Hai semua, kali ni Cik Nam nak share resepi laksa Penang yang dirujuk dari resepi anak jati Penang iaitu Datuk Rizalman. Laksa Penang ni memang sedap kerana dihidangkan bersama kuah yang pekat, masam, pedas dan sangat beraroma dari dua bahan iaitu daun kesum dan bunga kantan. Penggunaan ikan yang fresh juga sangat mempengaruhi kesedapan laksa Penang. Wajib dihidangkan bersama salad yang segar, timun yang rangup, cili padi yang pedas menyengat serta perahal limau nipis telur rebus dan taburan nenas sebagai pelengkap rasa Cik Nam juga akan kongsikan tips untuk dapatkan salad yang segar. Ada sedikit perbezaan antara laksa pinang berbanding laksa utara yang lain iaitu kuahnya diletakkan nenas yang dikisar dan juga sedikit petis atau otak udang Untuk menyediakan laksa pinang peralatan yang wajib anda ada ialah blender. Boleh Pakai lesung batu tapi pastikan lengan anda gagah macam Sazali Samad. Nak tahu kenapa? Tonton sampai habis. Mula-mula kita sediakan kuah laksa dulu. Ni ikan kembung fresh lebih kurang 1 kilo. Cik Nam dah buang perut dan bersihkan. Kita perlu rebus ikan ni. Masukkan ikan ke dalam periuk atau kuali. Susun elok-elok kemudian masukkan asam keping bersama sedikit garam. Tuang air agak-agak tenggelam sikit ikan. Kemudian rebus rebus sampai ikan masak. Cik Nam rebus dalam anggaran 10 minit. Setelah ikan masak, sejukkan sekejap. Bila dah sejuk, bolehlah kita perisi ikan orang utara cakap. Guna sudu, pisahkan isi ikan macam ni, kedua-dua belah, asingkan bahagian isi dan bahagian tulang. Setelah selesai, kita nak blend isi ikan. Masukkan ke dalam blender, tambah sedikit air dan kisar halus. Tuang ke dalam bekas. Sekarang kita kisar bahagian tulang ikan pula. Masukkan ke dalam blender, tambah sedikit air dan kisar halus. Oleh kerana kita kisar bersama tulang, perlu ditapis terlebih dahulu. Kacau-kacau bahagian bawah supaya mudah ditapis. Satu lagi bahan yang digunakan untuk memekatkan kuah ialah isi ikan sardin tin. Cik Nam dah buang tulang tengahnya, masukkan ke dalam blender bersama sedikit air, kisar halus. Kalau nak kisar sekali dengan isi ikan tadi pun boleh sebenarnya, lagi mudah. Next, kita potong kasar bawang merah, bawang besar dan bawang putih. Tambah sedikit cili padi kalau nak kuah yang lebih pedas. Buang tangkai macam ni. Seterusnya, kita kisar semua bawang dan cili padi yang dibuang tangkai tadi. Masukkan ke dalam blender. Tambah juga cili kering. Cili kering ni Cik Nam dah buang biji dan rebus. Tambah sedikit air dan kisar halus. Ambil nenas, potong dua, separuh kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam kuah. Potong kasar nenas, kemudian masukkan ke dalam blender bersama sedikit air, kisar halus dan tuang juga ke dalam bekas. Ini adalah bahan pertama penting untuk kuah laksa iaitu daun kesum atau orang utara panggil daun cenohom. Bahan kedua penting adalah bunga kantan, belah empat macam ni, bahagian yang keras pun jangan dibuang, cek dan potong dan ambil juga. Semua bahan dah sedia, jom masak kuah laksa. Masukkan sedikit air dan masak hingga mendidih, masukkan bawang dan cili kisar tadi, kemudian masukkan pula bahan kisar lain iaitu isi ikan. Ikan, isi sardin, air kisaran tulang ikan dan nenas. Tambah air asam jawa, bunga kantan, daun kesum dan belacan yang sudah dibakar. Masukkan pula petis. Cik Nam letak sikit je petis ni. Kalau anda nak lebihkan pun boleh. Kuah laksa ni kena masam rasanya ya. Kalau kurang masam, boleh tambah asam jawa atau asam keping lagi. Biarkan kuah mendidih seketika. Kita nak semua bahan-bahan mesra dan masak dengan sebati. Setelah tu, masukkan garam secukup rasa. Tambah juga sedikit gula melaka. Sikit je. Sekadar untuk seimbang 
korang kan rasa Kita tak nak kuah laksa yang manis Ok, kuah laksa dah siap Kalau anda nak tahu, kuah laksa Penang lagi bertambah sedap Kalau dimakan pada keesokan harinya Next, Cik Nau nak rebus laksa pula Ni laksa kering, Cik Nau rendam sampai lembut macam ni Kemudian rebus dengan air sehingga laksa lembut dan tapis Ini laksa yang dah siap direbus Bahagian yang akhir sekali ialah penyediaan kondimen atau taburan untuk hidangan laksa Ini salad yang Cik Nau dah rendam dalam air sejuk selama setengah jam lebih Kadang-kadang salad yang kita beli tu layu Bila rendam, ia akan segar kembali dan daunnya jadi lebih crunchy Potong nipis daun salad Selain daun salad, boleh juga kalau nak hidangkan bersama daun selom Pilihlah mana yang anda suka Rendam sekejap dan kemudian potong halus Cik Nau potong timun memanjang macam ni Potong juga bawang besar Cili padi kalau nak lebih pedas Cili merah Limau nipis untuk perahan Nak guna limau kasturi pun boleh Potong juga sedikit nenas Baki yang separuh lagi Hidang juga laksa bersama telur rebus yang dibelah dua. Okey, laksa pinang kita dah siap. Bolehlah dihidangkan laksa bersama kuahnya dan kesemua bahan-bahan kondimen. Sedap tau, rugi kalau tak cuba. Sekian dari Cik Nom buat anda semua untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi pada resepi akan datang.